Чистые улицы и новые здания. Нефтяная столица Ингушетии. Город воинской славы Молгобен. Давай, Мадин. Давай, давай, давай. Сюда не ходят поезда. Здесь не журчит в ручьях вода. И знойный ветер треплет нервы проводов. А пыль сыпная абразивом по зубам, Вышки нефтяные, как фантомы тут и там, Стоят, касаясь края белых облаков. Между Сагапшами и Москвой между селом Сагапши и Москвой шуточную песню ингушские музыканты посвятили родному городу. Сегодня Малгобек – один из самых быстро развивающихся городов России. Бурное строительство, школы, детские сады и жилые дома. Столицу нефти, газа и мазута Малгобек. Все это дань уважения городу с большой, но трагической историей. В 1942 году Малгобек был стер с лица земли войсками нацистской Германии. Для немцев так важно было захватить город Малгобек. Почему? Потому что в Малгобеке добывалась нефть, очень стратегическое, важное, важное сырье. Нефть, которая имела очень высокое качество, как называлась голубая нефть, это, эту нефть можно было сразу выкачивать со скважин и заливать в технику, чтобы она эта техника работала. Взятие Малгобека немцами означало бы их фактическую победу над Советским Союзом. Так они открыли бы себе подступы к другим нефтяным клондайкам страны – Грозному и Баку. По сложности и жестокости Молгобекское сражение приравнивается к Сталинградской битве. В ход шли самолеты, танки, артиллерия. Курган усеянный телами. Я помню, как было много народу на этом кургане, я в том числе. Сначала немцы были во главе, и они, их дух побеждал нас, но мы в конце концов переломили это все, и вот в результате победили. Герои Молгобекской битвы их осталось совсем немного. Пятеро из них и сегодня живут в Ингушетии. 65 лет назад они отстояли родной город и спасли страну. Воодушевленные победой, молодые и счастливые, тогда они еще не знали, что вся их дальнейшая жизнь – одно большое сражение. Кинжал, папаха и черкеска увешанные орденами. Так Мухарбек Хашигульгов одевается по большим праздникам. Сегодня он идет поклониться родовым башням. Этим сооружением более 500 лет. Свою башню имеет каждый ингушский род.
О чем думает ветеран, глядя на эти башни? О своей стране? О нелегкой судьбе своего народа? Или о том, что он оставался жив в кровавой мясорубке, а его сын погиб в мирное время? Генерал Ахмед Хашигульгов разбился на машине в прошлом году. Трагедия случилась тогда, когда Мухарбек Магомедович думал, что все самое тяжелое в его жизни уже позади. Он уже терял близких и смотрел смерти в лицо. Но нет ничего тяжелее, чем хоронить собственных детей. Как и любой мужчина, Зяудин Гайтукиев всегда мечтал о сыне. Но ему не суждено было стать отцом. У него нет внуков, и все свободное время он посвящает общественной работе. Зяудин Гайтукиев – председатель Совета ветеранов Ингушетии. Самый активный пенсионер республики. В свои 90 он водит автомобиль. Новенькая семерка – подарок главы республики. Зяудина Гайтукиева регулярно приглашают в школы, где он выступает перед учениками. Он частый гость в кадетском корпусе. Здравствуйте, товарищи кадеты. Здравия желаю, товарищ полковник. Кадеты с большим интересом слушают рассказы Гайтукиева о войне. Сам он может говорить с ними часами. Общение с детьми он считает самым приятным из всех дел. Они мне как внуки, говорит ветеран. Пятнадцать детей, пятнадцать внуков и сорок правнуков. Герой Малгобекского сражения Муса Атигов, глава большой семьи. Всю жизнь Муса Сосламбекович проработал на железной дороге. Содержать такую семью на скромную зарплату было непросто. Но Атигов сумел всем своим детям дать образование. Офицер милиции, спортсмен, духовный деятель. Его потомки – гордость республики. Даже старшие сыновья Мусы Сосламбековича, которым уже перевалило за 60, во всем слушаются отца и не делают ничего без его разрешения. Так принято у горцев. Слово родителей – закон в любом возрасте. Племянник. Наш украл невесту, мы его отдали обратно. Не принято воровать, сказали ему, отдали обратно. Согласен, батя? Согласен, согласен. Уже младшее поколение Атиговых создает семьи, но Муса Сосланбекович и сам готов жениться. Возраст – не помеха для брака, считает 90-летний ветеран. Женись, когда женишься? Малгобек. Ингушская свадьба. Родственники жениха уже подъехали за девушкой к ее дому. Выход невесты – самая торжественная часть церемонии. Но приступать к ней не торопятся. Все ждут почетных гостей – Аксакалов, ветеранов войны. Наконец гости появляются на пороге. Ветераны Муталиб Вильхиев и Алаудин Шадиев, почетные жители Малгобека. Их усаживают за стол на самое видное место. Теперь можно продолжать церемонию. Бывших фронтовиков уважают в городе не только за возраст и боевые заслуги. Все знают, что эти два человека обладают железным характером и всегда остаются верны своим принципам. Ты, 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 ты,
Алаудину Шадиеву 91 год, но, как и в молодости, он регулярно совершает намаз. Пять раз в день, как и подобает правоверному мусульманину. Возможность помолиться Шадиев находил даже когда пули свистели над головой. Земные поклоны ему теперь не под силу, но он молится на специальной табуретке. Вы в этом доме давно живете, да? 69 год устроили. У Муталипа Вильхиева тоже не важно со здоровьем. Возраст берет свое. Ветерану нужна операция. Сыновья хотели отправить его на лечение в Германию. Но Муталип Саидович на отрез отказался ехать. До сих пор живы страшные воспоминания о войне. В 1942 году, октябрь месяц, я получил глаза под бомбежкой, под давление земли попал. И так и пропал. Четырнадцать раз Малгобек переходил из рук в руки, но нефть не досталась врагу. Когда гитлеровцы зашли в город, рабочие нефтяники вывели из строя все буровые, оставили только одну, чтобы обеспечивать топливом советские танки. То есть практически даже захватив Малгобек, немцы не смогли добыть из этих нефтяных скважин ни одной капли э, нефти. Разоренные, озлобленные вот такой вот ситуации, немцы, конечно, жестоко расправились с местным населением. Они разгромили весь город, практически город был сожжен. С местными жителями они очень жестоко как бы, поступили. Город окружен братскими могилами. Точное количество погибших солдат и мирного населения при Малгобекском сражении не знает никто. Это десятки тысяч. От пожаров и разрыва снарядов ночью тут было светло, как днем. А от дыма и копоти днем темно, как ночью. Нас прямо расстреливали сверху немцы. Бывало, разговариваем. Вдруг перестает друг рядом лежащий разговаривать. Тронешь, он уже холодный. Когда немцы пришли на Кавказ, 16-летний Мухарбек Хашигульгов поступил на курсы пулеметчиков в родном Владикавказе. Все обучение состояло из практических занятий на передовой в Малгобеке. Молодой человек, никогда прежде не державший в руках оружие, оказался непревзойденным стрелком. Ни дня без подбитого танка противника. Советский народ был настроен на победу. Молодежь Стремилась тоже помогать воинам. И вот все время помнится, энтузиазм был такой хороший. За проявленное мужество и отвагу сержанта Мухарбека Хашигульгова рекомендовали высшее военное училище. На фронт он должен был вернуться офицером. В день начала войны мы были в летних лагерях километра 40 к западу от э, Харькова. Я смотрю, общий подъем, быстро они, значит, приняли водные процедуры и оделись, и тут же, значит, собрали, объявили, что началась война. Офицер Алаудин Шаддиев войну встретил в Харькове, где базировалась его часть. Военврач, он проходил службу в пограничных войсках. По ночам ходил в разведку, а днем оперировал раненых. Над бровью у вас шрам. От чего расскажите? Я сказал, это от снаряда осколок. От артиллерийского снаряда осколок. Попал вниз сюда. И там вам череп? Да, череп был расколот. Он вот, она видите, вот ямка. Из Молгобека Зяудина Гайтукиева перебросили в Сталинград. Здесь он и получил свое первое ранение. Осколок пробил череп и чуть было не коснулся мозга. Это была бы мгновенная смерть. Полевой хирург наложил швы прямо на месте сражения. Гайтукиева хотели отправить в госпиталь, но он на отрез отказался покидать поле боя. Зяудин продолжал воевать. Ходил в атаку с перевязанной головой. А голова периодически болела у вас? Не особенно. Давала знать, но не особенно. 
так что терпимо можно было воевать и дальше воевать. А что вы держите? Он сейчас После ранения Муса Атигов больше не мог воевать. Теперь он ходил на костылях. Немецкий снайпер перебил ему ноги на Курской дуге. Привязка себе сделала, жигут-то сделала, рубашки снял, а потом, а, ты живой, я живой, я говорю, мне ранен, я мне заражения нету. 14 дней Муса Атигов добирался до Иркутска, где находился госпиталь. На больничной койке он пролежал до конца войны. Ему грозила ампутация, но врачи сумели спасти его ноги. И молодец, говорит, который приходит говорит, оттуда, ноги здесь ранен, отрезает, больше не пойдешь в армию. Воевать Муса Атигов начал в родном Малгобеке. В 42-м ему не было еще 18 поэтому на фронт он пошел по повестке старшего брата Магомета. Военниковат пошел, и тогда Атигов Магомед... Сослабекович был. Я сказал, Атига Богомец Сослабекович добровольно идет в армию. Магомед узнал о том, что ему приходила повестка, когда его младший брат уже вовсю сражался на передовой. Привести документы в порядок и вернуть себе свое имя Мусе удалось только через год, находясь уже на Курской дуге. В 1941 году наш брат ушел на фронт. Сталиград, Варшавград, Ворон, командир он был, и без света пропал. А с 42 -го года я убежал или ушел из дома. За родной Малгобек 16-летний Муталиб Вильхиев сражался с первого дня оккупации. Он надеялся, что после освобождения города продолжит воевать на других фронтах. Но молодой доброволец попал под обстрел и получил серьезные ранения. Муталиб потерял глаз, обе ноги были перебиты. Это случилось в последние дни Малгобекской битвы, когда враг был практически вытеснен из города. Кирпичный завод на окраине Малгобека. Именно здесь было остановлено наступление немцев. До своей главной цели, города Грозного, они не дошли всего 90 километров. Январь 43-го. Солдаты покидают Малгобек и отправляются дальше на защиту Родины. Муталиф Вильхиев с завистью смотрит им вслед. На его груди медаль за боевые заслуги. Тогда он еще не знал, что ровно через год его, пролившего кровь в борьбе с фашизмом, обвинят в пособничестве Гитлеру и сошлют в холодную казахстанскую степь. Война – это ерунда против были народ, говорят. Умирали голод, голод. Такие замечательные люди. Как курицы умирали, падали. Сейчас сошло голод, холод. Поехали. Зимой 44 -го года чеченцев и ингушей объявили врагами народа и сослали в Среднюю Азию и Казахстан. 500 тысяч человек. До места ссылки они ехали в товарных вагонах. От холода и голода люди умирали в пути. Обыскивали его. Умерших выносили. Это трудно рассказывать. Там плохо было. Хоронить не успевали. Закон о депортации распространялся и на фронтовиков. Их лишали званий и наград, под конвоем высылали в Казахстан. Мухарбека Хашигульгова исключили из военного училища. 
дом во Владикавказе, в котором он вырос, пришлось покинуть навсегда. Здесь окно было. Одно окно, второе и третье. Это зал был. Сам большой зал. В помещик большой. А здесь вот, вот здесь, парадная дверь была. Парадная. Не такая хорошая дверь. И ступейки не сделаны, а мраморные ступейки. Военное начальство Шадиева до последнего пыталось уберечь его от депортации, помня боевые заслуги офицера. Но вскоре именно его часть была направлена в Грозный для конвоирования чеченцев и ингушей. Сам Шадиев еще не знал, какое задание придется выполнять его боевым товарищам. По прибытию в Грозный командир части отправил Шадиева в служебную командировку в Казахстан. Так он спас его от выселки. И вот в Казахстане я служил, и много пограничников, из наших и других частей были переданы в Казахстан на службу управления МВД. Шадиев продолжал работать с милицией, но в 1948-м ужесточили режим спецпереселенцев. Его разжаловали до рядового и уволили из органов. Известие о депортации Муса Атигов встретил в госпитале в Иркутске. Он, пожалуй, единственный ингуш, который никогда не был спецпереселенцем. Про него просто забыли. Но после выписки он все равно поехал в Казахстан на поиски родных. Находясь на Западном фронте, Зяудин Гайтукиев узнал, что его родной чеченой ингушетии больше нет. В его деревне никого не осталось. Родителей, братьев и сестер всех сослали в Казахстан. Депортация грозила и ему самому, но он пошел на хитрость. Гайтукиев уговорил полкового писаря подделать ему документы. Переписали сразу красноармейскую книжку мою. Национальность русский. Фамилия оставил свое. И после этого меня никто не тревожил. По документам Гайтукиев навсегда остался Николаем Дмитриевичем. Под этим именем его знают и его фронтовые товарищи, живущие в других городах страны. А Зеудином зовут только в родной Ингушетии. Закончив войну, Гайтукиев поселился в Казахстане, рядом со своими близкими. Когда я стал предъявлять, что это мои родители, я обязан с родителями жить до тех пор, сколько я смогу и сколько Бог даст жизнь. От родителей мне некуда уходить. Они ставят мне вопрос. Ведь вы русский, а не души, как это получается? Вот там я и рассказал все, как я служил. Даже после выселки чеченцев и ингушей предприятие по добыче нефти «Малгобек нефть» продолжало работать. Сюда съезжали специалисты со всей страны. Черное золото добывают здесь и сегодня. фильма вернулись на родную землю уже в зрелом возрасте. Все они были вполне устроены в Казахстане, но их неудержимо тянуло на родину, в самый маленький регион России – Ингушетию. На их долю выпало немало страданий, боли и разочарований. Но несмотря ни на что, они всегда были преданы своему народу и своей стране, ради которой 66 лет назад готовы были отдать жизнь. Я искренне поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны, Поздравляю с праздником, дай Бог вам здоровья, 
здоровья, еще раз здоровья. Конечно, мы должны помнить, мы помним, мы должны, мы обязаны помнить, и особенно вкладывать в голову нашим, нашему поколению подрастающему, что такое Великая Отечественная война и кто такие ветераны Великой Отечественной войны. Дай Бог всем ветеранам, которые сегодня живут, долгих лет жизни, и дай Бог, чтобы мы всегда помнили то, что вы для нас делали.